வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி லாராவெல்லில் டேட்டா பேஸ் மைக்ரேஷன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் லாராவெல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்கீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பிஹெச்பியில் டேட்டா பேஸ் பற்றின ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஒரு சர்வர்லேருந்து இன்னொரு சர்வருக்கு உங்களோட ஃபைல்ஸை மாற்றும் போது டேட்டா பேஸையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க எஸ்கியூல் ஃபைலாக அதை அப்லோட் பண்ணி திரும்ப அந்த ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணும் போது ஒரு சில டேபிள் மிஸ் ஆகிருக்கலாம் பிஹெச்பி மை அட்மினை போய் அடிக்கடி பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் எடிட் பண்ணுறதோ இல்லை இன்சர்ட் பண்ணுறதோ எல்லாத்தையுமே முக்கால்வாசி பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயம் இதில் வந்து காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குது இந்த டேட்டா பேஸ் ஆப்ரேஷனுங்கிறது பிஹெச்பியில் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு தான் இந்த டேட்டா பேஸ் மைக்ரேஷன்ஸ் உங்களோட எஸ்கியூஎல் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து பிஹெச்பி மை அட்மின்குள்ளே வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு பதிலாக இங்கே மைக்ரேஷன்ஸ் ஃபைல்ஸாக வச்சுருப்பீங்க லாரபல் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே இப்படி வைக்கிறது மூலிமா உங்களால் டேபிளை இன்ஸ்டண்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் எடிட் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ளே இருக்க ஃபீல்ஸ் எல்லாம் மாற்ற முடியும் இதனால் உங்கள் ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் எந்த ஒரு விதத்துலேயும் ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணாது அதுக்கு பதிலாக உங்களோட ப்ராஜெக்ட் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இந்த டேட்டா பேஸ் மைக்ரேஷனை எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத ஒரு சிம்பிளான எக்ஸ்பிளனேஷனில் பார்க்கலாம் முதல்ல உங்களோட ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி டேட்டா பேஸ் எல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டேட்டா பேஸை முதல்ல எம்டியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பிஹெச்பி மை அட்மினில் போய் டேட்டா பேஸை கிரியேட் பண்ண போகிறது இல்லை இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஓகே உங்களோட டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறது ஒரு யூசர்ஸ்ன்ற ஒரு டேபிளை இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களோட கமெண்ட் ப்ராம்பட்டில் நீங்கள் ஆர்டிசன் கமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும் ஸோ கமெண்ட் ப்ராம்பட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கமெண்ட் ப்ராம்பட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு அதில் நீங்கள் இப்போ ஒரு கமெண்டை போட போகிறீங்க அந்த கமெண்ட் நீங்கள் உருவாக்க போகிற அந்த டேட்டா பேஸ் டேபிளுக்கு ஒரு மைக்ரேஷன் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிடும் அந்த கமெண்ட் என்னென்னா பிஹெச்பி ஆர்டிசன் மேக் கோலன் மைக்ரேஷன் create underscore users underscore table pathingla ipo inda command execute pannane or migration create aayiduchu inda migrations folder ku la poi pathingna or file create aayirukum idu da inda migration file idu da users table kaana migration file ipo idukulla default ave rendu field set aayirukum adu da inda functions rendum call pannirukanga modal function big increments abindra or data type oda ஒரு ஐடி கிரியேட் ஆகிருக்கு இந்த ஃபீல் இந்த ஐடிங்கிறது தான் ப்ரைமரி கீ இந்த டேபிளுக்கு யூசர் டேபிளுக்கு அண்ட் கீழே இருக்கிற இந்த டைம் ஸ்டாம்ஸ்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் கிரியேட்டட் அட் அண்ட் அப்டேட்டட் அப்படின்ற ரெண்டு ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ அது நம்ம டேபிளை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கான டைமையும் டேட்டையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு இதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஃபீல்டு உதாரணத்துக்கு இப்போது ஸ்ட்ரிங் டை டேட்டா டைப்பில் நேமுங்கிற ஒரு நேமோட ஒரு ஃபீல்டை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது தான் அது இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் இன்டீஜர் டைப்பில் கூட ஒரு ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டேபிள் இன்டீஜர் ஃபோன் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கறது மூலிமா இன்டீஜர் டேட்டா டைப்போட ஃபோனுங்கிற ஒரு ஃபீல்டை நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போது நம்ம சிம்பிளாக ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ இன்னும் இந்த மைக்ரேஷனை ரன் பண்ணலை நம்ம டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா நம்ம டேட்டா பேஸ் எம்டியாக இருக்குது இப்போ இந்த மைக்ரேஷனை நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு உங்கள் கமெண்ட் ப்ராம்பட்டுக்குள்ளே போய் இன்னொரு ஒரு கமெண்டை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க அது என்னென்னா பிஹெச்பி ஆர்டிசன் மைக்ரேட் ஃப்ரெஷ் ஓகே இப்போ உங்களோட டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண இந்த டேபிள் மைக்ரேஷன் ஃபைலில் இருந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்களா யூசர்ஸுங்கிற இந்த டேபிள் நம்ம க்ரியேட் பண்ண இந்த ஃபீல்டோட வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு அண்ட் உங்களோட டேட்டா பேஸில் வந்து மைக்ரேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் இருக்கும் இந்த டேபிள் தான் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண எல்லா மைக்ரேஷன்ஸ் ஃபைல்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் புது புது மைக்ரேஷனை க்ரியேட் பண்ணும் போது இங்கே ஒரு ஒரு ஃபீல்டாக ஜென்ரேட் ஆகிட்டே வரும் அந்த டேபிளோட ஃபீல்டு நீங்கள் இந்த டேபிளை தயவு செய்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அதை தான் முக்கியமாக நான் கேட்டுக்கிறது ஓகே இப்போது நீங்கள் லாராவில் டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டு சரி இப்போ மைக்ரேஷன் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் புதுசாக ஒரு ஃபீல்டு போடணும்னா மறுபடியும் இங்கே இதுக்குள்ளே போய் தான் போடணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த இடத்துலே மறுபடியும் உங்களோட ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது
ஓகே இப்போது நம்ம அந்த டேட்டா டேபிளில் போய் செக் டேட்டா பேஸில் இருக்க அந்த டேபிளை போய் செக் பண்ணோம்னா பார்த்திங்கன்னா இமெயிலுன்ற இந்த புது ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் என்னென்னலாம் டேட்டா டைப் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிங்களோ அந்த டேட்டா டைப்போட வந்திருக்கும் டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு உங்களுக்கு டேட்டாவோட லென்த் செட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் லாராவல் டாக்குமெண்டேஷனில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதை அடுத்து அடுத்து வர ட்விட்டரெலாம் பார்ப்போம் சப்போஸ் ஒரு சுச்சுவேஷனில் யாரோ உங்களை கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர் தெரியாமல் இந்த டேபிளை வந்து டெலீட் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஐயோ டெலீட் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ஒன்றும் இல்லை திரும்ப போயிட்டு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதாவது பிஹெச்பி ஆர்டிஸ் அண்ட் மைக்ரேட் ஃப்ரெஷ்ஷுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா மறுபடியும் உங்களோட டேபிள்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிடும் பார்த்தீங்களா இதுதான் மைக்ரேஷனோட அட்வான்டேஜ் உங்களோட டேபிளை ஆக்சிடெண்ட்டாக நீங்கள் டெலீட் பண்ணால் கூட இந்த ஃபீச்சர் மூலிமா திரும்ப கொண்டு வந்துட முடியும் அண்ட் இது தான் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தடாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக மைக்ரேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதுக்கு அடுத்து புதுசாக வேறு வேறு என்ன விஷயங்கள் இந்த மைக்ரேஷன்ஸில் இருக்குன்றத அடுத்த அடுத்த டுட்டோரியலில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இது போதும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோடையை நான் உங்களுக்கு இந்த கீழே கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா ரெஃபரன்ஸுக்கு பார்த்துக்கோங்க நண்பா வர நண்பா